అండ్ ఒకవేళ నార్మల్ గా ఎవరికైనా ఊబకాయం వస్తే ఫస్ట్ ఎవరైనా లావుగా అవుతున్నా కూడా వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏదో ఫుడ్ తింటున్నాం సో లేకపోతే ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాం కొంచెం లావు ఎక్కుతాం లే ఆటోమేటిక్ గా లైట్ తీసుకుంటారు ఈవెన్ సన్నగా అయినా కూడా సేమ్ ఫ్లో అంటే ఏదో సన్నగా అయితే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎస్ నేను ఇప్పుడు సన్నగా అయిపోతున్నాను చాలా స్లిమ్ గా ఉన్నాను అని ఫీల్ అవుతారు బట్ ఇది ఎప్పుడు డయాగ్నసిస్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యి చూపించుకొని దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి అంటారు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఎక్స్ట్రీమ్ వెయిట్ గెయిన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెయిట్ లాస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఏదైనా ఇప్పుడు సమ్మన్ ఇస్ ప్లానింగ్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే నాచురల్ గా నువ్వు వెయిట్ లాస్ అవ్వవు సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్ ఏదో నువ్వు డైటింగ్ అన్నా చేస్తూ ఉండాలి నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ అన్నా చేస్తూ ఉండాలి దెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్ వెయిట్ లాస్ అవుతున్నావు లైక్ టూ కేజీస్ త్రీ కేజీస్ ఫోర్ కేజీస్ వెయిట్ లాస్ అవుతున్నావు అంటే ఓకే నువ్వు ఎఫర్ట్ పెడుతున్నావు నువ్వు వెయిట్ లాస్ అవుతున్నావు సో దట్ ఈస్ నార్మల్ ఓకే కొంతమంది ఏమీ చేయట్లేదు అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ రొటీన్ డైట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ తినగలుగుతున్నారు బట్ స్టిల్ ఆ స్కేల్ లో చెక్ చేసినప్పుడు సిక్స్ కేజెస్ సెవెన్ కేజెస్ ఎయిట్ కేజెస్ దేర్ వెయిట్ లో దేర్ లూజింగ్ వెయిట్ దట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఓకే సో కొంతమందికి ఆకలి వేయట్లేదు నాకు నాకు ఏం తినబుద్ధి కావట్లేదు నేను బాగా వెయిట్ లాస్ అవుతున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ స్కేరీ వార్నింగ్ సైన్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్ లాస్ ఆర్ అన్ప్లాన్డ్ వెయిట్ లాస్ అని అంటాం సో ఇట్లా వెయిట్ లాస్ మనం ప్లాన్ చేయకుండా అవుతుంది అని చెప్పనంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి హోల్ బాడీ వాల్యుయేషన్ చేయించుకోవటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే దిస్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆల్సో ఓకే సో బాడీలో ఎక్కడైనా అన్వాంటెడ్ గా మీకు క్యాన్సర్ సెల్స్ అలా గ్రో అవుతున్నప్పుడు కూడా ఇలా వెయిట్ లాస్ అనుకోకుండా జరిగే వెయిట్ లాస్ అన్నది చూస్తూ ఉంటాం వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ అందరికీ అదే క్యాన్సర్ ఉండాలని కాదు బట్ మనకు ఒక హింట్ ఇస్తున్నట్టు బాడీ సో ఆ టైంలో వెళ్ళి కంప్లీట్ గా చెకప్ చేయించుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ లైక్ ద అదర్ ఎండ్ వెయిట్ గెయిన్ సో వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నావు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు అన్నట్టు కామన్ గా మనం తింటూ ఉంటాము ఎక్స్ట్రా షుగర్స్ తింటూ ఉంటాం స్వీట్స్ తింటూ ఉంటాం ఆర్ వాట్ ఎవర్ మనకు నచ్చిన పిజ్జాలు బర్గర్లు తింటూ ఉంటాం వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటాం సో స్లోగా జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు అయ్యో మన బట్టలు పట్టట్లేదే మనం లావ్ అయిపోయామే అని సో అలాంటప్పుడు యూజువల్ గా డైట్ కంట్రోల్ చేసుకొని ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏదైతే వెయిట్ గెయిన్ అయ్యారో ఆ వెయిట్ లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ వెయిట్ గెయిన్ ఆల్సో క్యాన్ బి ఎ సైన్ ఆఫ్ లైక్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన పీసీఓడి వల్ల అయినా అవ్వచ్చు థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ అయిన వల్ల అయినా అయి ఉండొచ్చు యూజువల్ గా సో అట్లా మనం నేను అంతా బానే ఉంటానండి నేను అసలు ఎక్సెసివ్ గా తిననే తిననండి నేను రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తానండి అయినా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతున్నాను అండి అని కామన్ గా అంటూ ఉంటారు అట్లా మనం ఏమి ఎక్స్ట్రా తినకుండా ఎక్స్ట్రా చేయకుండా కూడా వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నాము అంటే దట్ కెన్ బి హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ సో ఇట్ కెన్ బి థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఇట్ కెన్ బి పీసీఓడి ఇష్యూ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అదర్ కార్టిజాల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్ గెయిన్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్ లాస్ రెండు డాక్టర్ దగ్గరికి చూపించు వచ్చి చూపించుకోవాల్సి వాల్యుయేట్ చేయించుకోవాల్సిన ఇష్యూస్